ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തിയറിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രോബ്ലവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തിയറി ഒരുപാട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ മതിയൊന്ന് അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും തേർഡ് സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം പി ജെ ഹാസ്റ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റേസിംഗ് ആൻഡ് സ്പെൻഡിംഗ് മണി ആ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എസ് ഐ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റിസ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റിസ്കിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും അതിന് വീണ്ടും ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എന്നും അതുപോലെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് റിസ്ക് എന്നും ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നും ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സിനെയും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്നും നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്നും അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ട് എസ് എ എസ് എ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമായിട്ട് എസ് എ ചോദിക്കാം ദെൻ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അതായത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടീവ്സുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു ആറ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കോൺസെപ്റ്റ്
അതിൽ പ്രോസസ് എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ട്രഡീഷണൽ മോഡേൺ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പ്രോബ്ലവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ തിയറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ടു മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ആർ ആർ വാട്ട് ഈസ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻ പി വി വാട്ട് ഈസ് ഐ ആർ ആർ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എൻ പി വി ആൻഡ് ഐ ആർ ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കാണാറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫിനാൻസിംഗ് ഡിസിഷൻ അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അധികം തിയറി ചോദിച്ച് കാണാറില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കി പോകേണ്ട കുറച്ച് പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മീനിങ് ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സി എ പി എം മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക കോസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക പിന്നെ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലീസ് ഫിനാൻസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അതെന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോവുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു ഓർ ത്രീ സെന്റൻസ് അതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ജുറാസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലീവറേജ് അനാലിസിസ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കാരണം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എസ് എയിൽ കാണാം ഷോർട്ട് എസ് എയിൽ കാണാം ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ കാണാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്ടിനോട് ഒരു താല്പര്യം കൂടാനുമുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ മീനിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഷുവർ എസ് എ ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ദെൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് ലീവറേജ് അനാലിസിസ് ലീവറേജ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ലീവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീവറേജ് കമ്പൈൻഡ് ലീവറേജ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവറേജിന്റെയും മീനിങ് നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ത്രീ മാർക്കിൽ ഉണ്ടാവും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീവറേജ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീവറേജ് ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണത് പ്രോബ്ലത്തിനും തിയറിക്കും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൂടെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങ
ക്വസ്റ്റ്യൻസെ വരാറുള്ളൂ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഡേഞ്ചർ ഫോർ എക്സസീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ദെൻ ഡിഫൈൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മോട്ടീവ്സ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മോട്ടീവ് അതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്യാഷ് ലെവൽ ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നോക്കിയിട്ട് പോവുക എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും ത്രീ മാർക്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക വാട്ട് ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇ ഒ ക്യു എ ബി സി അനാലിസിസ് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ ഒ ക്യു ഒക്കെ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റിസീവബിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എല്ലാം ആൻസർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനിയുള്ള സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക